sind wir hier gelandet? Carefully opened. Dated 24th of April 1869. Gerichtliche Vorladung. Mr. Mycroft Holmes. Hiermit möchten wir Sie darüber informieren, dass das Gerichtsverfahren gegen Dr. Otto Richter in der Sache Todesfall Miss Violet Holmes unter der Leitung des ehrenwerten Richters McDougall stattfinden wird. Ihrem Antrag auf Ausschluss der Öffentlichkeit wurde stattgegeben. Zusätzlich möchten wir Sie darüber in Kenntnis setzen, dass die Anklage in der Verhandlung gegen Dr. Richter Sie als Hauptzeugen angegeben hat. Sie haben sich zu den umseitig angegebenen Zeitpunkten am Strafgericht Cordona einzufinden. I'm starting to remember something. Meister des Schlösserknackens. John wollte wissen, ob wir nicht das Schloss von Mycrofts Schublade im Kuriositätenkabinett knacken können. Das hatten wir als Kinder schon vergeblich versucht. Damals hatten wir eines Morgens die Idee, Mycroft zu beschatten, um herauszufinden, wo er den Schlüssel für die Schublade versteckte. Malheur im Kuriositätenkabinett. Bei der Durchsicht des Kuriositätenkabinetts erinnerte ich mich an ein weiteres Detail aus meiner Kindheit. Mycroft sagte gegen Dr. Richter aus. Mycroft war der Hauptbelastungszeuge im Prozess gegen Otto Richter. Verdächtigter Arzt. Mycroft stand Dr. Otto Richters Methoden argwöhnisch gegenüber und vertraute ihm nicht. Ja, hoi. Das machen wir jetzt. Ah, the memory comes back. We snuck about watching him. He closed the drawer and went to the hall. We were like two shadows crawling behind him. I remember this cozy blanket. It was perfect for Wigwam! Oh, that was a joy to build them. Imagining ourselves as wayfarers on the other side of the world. One of the most ridiculous fakes I ever saw. Its owner insisted it was a polar bear. He thought the white paint on the brown fur wasn't noticeable. He opened the door to the postman, and they exchanged documents. If it was a real postman, of course. The painting on the wall was slightly a tilt. He stopped and straightened it. Then he threw some logs into the fire and sat in his armchair to read. It's as boring now as it was then. I'm sorry, Sherry, but I think that's it. Wait, John, we never use the fireplace in the mornings. What if...
A bit of juniper in the fireplace created a soothing atmosphere. It's the little things, isn't it? Yeah, perfect. I think this is what we're looking for. Yay! Very schön here. What's date? Watkinson and Holman, Chapter One, by Wallace Diorum. Oh, Mycroft. You always act so serious, but then reads tripe like this. John, if I remember correctly, you couldn't put this book down. Another fake Holy Grail. Its owner claimed to be the heir of King Arthur. Scarcely believable. He also insisted a deadly rabbit was hunting him. It's a pity how many amazing things are missing from this room. Now done. We made it. So what's there? Gifted by Queen Victoria herself. Oha. Uh -huh. Single malt whiskey. My cross favorite. Geschenk der Queen. Warum vibriert hier alles? Eine halbvolle Flasche eines edlen. Single Malt Whiskies, Mycrofts Lieblingswhisky. Wir fanden die Flasche in einer verschlossenen Schreibtischschublade im Kuriositätenkabinett zusammen mit zahlreichen wichtigen Dokumenten. Erwähnenswert ist, dass es sich offenbar um ein Geschenk ihrer Majestät Königin Victoria höchst selbst handelt. Meine Güte, wie gerade alles. Otto Richter. Otto Richter. Richter, okay, sorry. Dann ist Richter. Otto Richter. Und können wir das nicht aufmachen? Okay. Dossiers on the most influential people on Cordona. Mycroft always had a habit of building files on everyone he met. Okay, komisch. Mycrofts Nachforschungen. Otto Richter ist 45 Jahre alt und entstammt einer angesehenen Familie aus Bern in der Schweiz. Unverheiratet, kinderlos. Praktizierender Arzt mit einem Abschluss der Universität. Genf in der Schweiz. Die Promotion hat sich um ein Jahr verzögert, da es sich bei einem Praktikum zu einem kleinen Skandal gekommen war. Seine Eltern starben 1863 an der Cholera. Sein Halbbruder Klaus, 35 Jahre alt, ist der einzig verbliebene Verwandte. Der aktuelle Aufenthaltsort von Klaus Richter ist nicht bekannt. Zuletzt wurde er auf Corona gesehen. Okay. I use this ladder to look at the top shelf, right? On the day of Mother's breakdown upstairs. Right you are, Sherry. We heard a noise. I can't recall of exactly what. And we didn't have a great view from behind the statue. and papers from the table somehow ended up on the floor. Now it's coming to the surface. I feel it. Ja, ja, leg dich auf den Boden. Oh, was geht hier ab?
Come on, Sherry. Let's go outside. Wait. Did you hear that? Come here, Sherry. You call this progress? Charlatan. Amateur. I'm not letting you anywhere near my mother again. So there was a quarrel between them. Ein sonderbares Gespräch. Es geschah kurz nach dem Vorfall in Violets Zimmer am 9. April. Sherry wollte im Kuriositätenkabinett mit Artefakten spielen und natürlich begleitete ich ihn. Dort wurden wir dann unfreiwillig Zeuge eines hitzigen Gesprächs zwischen Mycroft und Otto Richter. Sherrys Bruder war aufgebracht. Er war sich sicher, dass Dr. Richter seine Mutter falsch behandelt hatte und sich dies nur zeigte. Er nannte Dr. Richter einen Scharlatan. Eine, 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 Let's check it out. Einen, einen Scharlatan? Um Gottes Willen. Noch ein Gast. Offenbar haben wir einen weiteren Gast im Herrenhaus. Ich habe ein Geräusch aus der Richtung der Vordertür gehört. Na super! Okay. Sherry, look. We've got a parcel here. Hurry up and let's see what's inside. I think we deserve a rest. Werner Vogels Einladung. Lieber Mr. Holmes, ich erwarte Sie auf Kurt Manches Anwesen in der Turquies LN gegenüber der Abtei von Cordona im nördlichen Teil von Grand Surrey. Kommen Sie unverzüglich. Sollten Sie keine Zeit haben, müssen Sie trotzdem unbedingt kommen. Ihr treuer Freund. PS, ich sende Ihnen auch das passende Kostüm, damit Sie ohne Schwierigkeiten hineinkommen. Ich hoffe, die Größe stimmt. An invitation that comes with a mask. We can't miss this, Sherry. Opferlamm. Und hier mit ein neuer Fall, ha? Huh? Äh, ja. Okay, dann. Ein Kostüm. Fürst der Finsternis. Erst den Hals umdrehen, dann den Schädel knacken. Super. Maske. Eine völlig normale Maske für völlig normale Leute. Ja. Er hat kein Kostüm. Wir machen ihm das da als sein Kostüm. Perfekt. Und ab geht's. Oh mein Gott. <lacht> Creepy. You scared? I'm scared. Okay. Wohin? Wohin? Bitte was? Bitte was? Auf Karte setzen. Werner Vogel lud mich auf Kurt Manches. Du gehst. Ganze Reihe. Da. Und wo du gehst? Du gehst. LN. Gegenüber. Ja, also eigentlich hier. Eine andere Dogies gibt's nicht. Vielleicht da oben ist das Anwesen. Das hier. Na, das sieht doch nach einem Fest aus. Mr. Mensches Anwesen. Uh. Was geht denn hier ab? Hallo Leute. Wow. Let's have a look. Stylish. Let's go. Welcome, sir. Oh. I do hope you enjoy yourself. Yeah, yeah, I do, I do. Enjoy the evening, sir. There is still plenty of time before the grand finale. All right. Well. Jesus. 
what if I write an article about these people here? Can you help me gather information about Cordona's elite? Wo sind wir hier gelandet? Ach, Klatschpresse. John bat mich, eine Information zu gelangen, die ihm beim Verfassen eines Enthüllungsartikels über die örtliche Elite helfen könnten. Oh, ach je, Mini. Leute, was ist das für eine Schande? Could you help me? Uh, do, don't take it personally, sir. Uh, but I know nothing about this. John gönnt sich. Hm. Nancios had to enforce the masks after the scandal. Mehr über den Skandal erfahren, der dazu führt hat, dass die Gäste Masken tragen müssen. Verlobter hat betrogen. Verlorene Wette. Zu arm für Teilnahme. Herzogin bloßgestellt. Jemand war krank. Ungeladener Priester. Nach Vorfall entlassen. Zu unattraktiv. Okay, nochmal. Oh. Ja, okay. Ja. Nein. Nein. Ja. Klatschpresse. Gäste sprachen von einem Skandal während eines der früheren Feste. Vizegouverneur Vize Vize Kauden wurde damals von seiner Gattin in Spee, einer preußischen Herzogin, mit einigen jungen Männern erwischt. Auch wenn die geplante Hochzeit aus politischen Beweggründen arrangiert worden war, schienen die Gefühle der Herzogin durchaus echt zu sein. Der Vorfall sorgte für eine diplomatische Krise zwischen Cordona und Preußen. Obwohl letztendlich nur einige Protestschreiben ausgetauscht wurden, entließ der Gouverneur seinen Stellvertreter. That's what I like about this party. Bring me more dirt, Sherry. One more piece and I can expose these base hedonists. John? Also, also bitte. I'm shook. Ich habe Angst. Sherlock, friend. I wasn't sure you'd come. Werner, I uh, see you are not yourself. The more time you spend here in Cordona, the more I feel it my duty to bring you into our world and show you all we have to offer. And what is on offer today? Pleasure, indulgence, relief and relaxation. You've earned some time for yourself, have you not? Those who know me would say I'm incapable of it. <laughs> Nonsense. I refuse to believe there is anyone permitted to know Sherlock Holmes. Huh. You may be right. Then free yourself from inhibition and expectation. The night is young, and so are the guests. You should try to enjoy both. It's not healthy for handsome men to spend every night alone, and certainly not in a house filled with such melancholic memories. I must admit, my travels have proven more taxing than expected. I'm less confident in my life and myself. A time of relaxation seems a distant dream. So can I tempt you with a physical aid to your moral consolations? There's wine, of course. Something to smoke. Or perhaps an artificial paradise? Yes, something more spiritual. A potentiator to sharpen the mind. A 7% solution of, well, that'd be telling. But you must try it. My mind is my most valuable asset and a finely tuned instrument I will not risk impeding its function. My ultimate duty is to provide the world with truth and I do that perfectly well as is. Duty? You've never cared about that before. Of course I do. Exposing a lie, revealing a fact, that is a moral responsibility. <laughs> That's not morality. 
Morals are what happens afterwards when truth collides with consequence. Do you ever follow up on cases you solved? Do you ever see what happened next, visit the victims, ensure justice is served in the courts? And how do you choose where to direct your attention? Are there not deserving causes to which your brilliance could be applied but isn't? You ascribe me more power than I possess. I have a narrow skill set and work within that mandate. What occurs afterward is irrelevant. With every action or inaction, you place a finger on the scales of morality. Many in the city would see you as abdicating your responsibility. I, I haven't. Not me, of course. Morality is subjective, just like truth. There is little to be gained from indulging in it, and far better things to indulge in. Now I must insist on easing any burdens I've placed upon your shoulders. Show yourself a kindness, and try this rather delectable concoction. If this solution truly does assist with thinking, then well, perhaps it would be puerile to overlook an opportunity to study it. I'll take it with me. Yes, Sherlock. Very good. And now, our evening begins in earnest. <laughs> I just remembered. I'm sorry, Sherlock. My mind's delightfully impaired. Please take this key. It opens the altar room, past the library. Pardon? Altar room? What now, Verna? Go quickly and find our Fabio. Only you can make him talk. I'll join you in a minute.